ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൽ സി എം എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് എൽ ഡി സി പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എൽ ഡി സി പരീക്ഷയിൽ ഇരുപത്തിയാറ് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കോട്ടയം വയനാട് ജില്ലകളിലായിട്ട് നടന്ന പരീക്ഷയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ആകെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമാണ് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ചോദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു പതിനാല് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പതിനാറ് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് നിശേഷമരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഇത് നമുക്കറിയാം തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് നിശേഷം മരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ലസാഗു കാണണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ ലസാഗു കാണാനാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനാല് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പതിനാറ് എന്നീ സംഖ്യകളുടെ ലസാഗു കണ്ടാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഇരട്ട സംഖ്യ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ പതിനാലിൻ്റെ പകുതി ഏഴാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇറക്കി എഴുതി പതിനാറിൻ്റെ പകുതി എട്ട് ഇനിയിവിടെ പിന്നെ ഇരട്ട സംഖ്യ രണ്ടെണ്ണം ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതം രണ്ടെണ്ണം ഇല്ല എന്നാൽ ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതം രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒന്നേ ഗുണിക്കണം ഏഴാണ് ഏഴ് അതുപോലെ തന്നെ ഏഴിനോട് ഏത് സംഖ്യ ഗുണിച്ചാൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് കിട്ടും മൂന്ന് അല്ലേ അപ്പം മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതമല്ല എട്ട് അതുകൊണ്ട് എട്ട് ഇറക്കി എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരട്ട സംഖ്യയായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ടില്ല വന്നിട്ടില്ല അതുപോലെ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതം രണ്ടെണ്ണം ഇല്ല അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതം ഒന്നും രണ്ടെണ്ണം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഇനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതെല്ലാം കൂടെ ഗുണിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എൽ സി കാണാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് പതിനാല് മൂന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി അല്ലേ അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് ശിഷ്ടം ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് അഞ്ച് രണ്ട് നാല് എട്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ ആറ് എട്ടും അഞ്ചും പതിമൂന്ന് ശിഷ്ടം ഒന്ന് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ബി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി സി പരീക്ഷയിൽ പിന്നീട് ചോദ്യം വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് എൽ ഡി സി പരീക്ഷയിൽ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യന് രണ്ടും കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നടന്ന പരീക്ഷയിലാണ് രണ്ട് ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് സെക്കൻഡ് ഇടവേളകളിൽ സെക്കൻഡ് ഇടവേളകളിൽ ശബ്ദിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മൂന്ന് അലാറം ക്ലോക്കുകൾ എട്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ച് എ എമ്മിന് ഒരുമിച്ച് ശബ്ദിച്ചു എട്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ച് എ എമ്മിന് ഒരുമിച്ച് ശബ്ദിച്ചാൽ തൊട്ടടുത്ത് അവ ഒരുമിച്ച് ശബ്ദിക്കുന്ന സമയം ഏത് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന സമയം ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ലസാഗു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് എന്നീ സംഖ്യയുടെ ലസാഗു കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് എന്നീ സംഖ്യയുടെ ലസാഗു കാണണം ഇവിടെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഇരട്ട സംഖ്യ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പകുതി ആറ് രണ്ടിൻ്റെ ഗുണിതമല്ല പതിനഞ്ച് അതുകൊണ്ട് പതിനഞ്ച് നമുക്ക് ഇറക്കി എഴുതാം പതിനെട്ടിൻ്റെ പകുതി ഒമ്പത് ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ രണ്ടല്ല മൂന്ന് സംഖ്യകളും മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം മൂന്നിനോട് ഏത് സംഖ്യ ഗുണിച്ചാൽ ആറ് കിട്ടും രണ്ടേ ഗുണിക്കണം മൂന്നാണ് ആറ് അതുപോലെ മൂന്നിനോട് ഏത് സംഖ്യ ഗുണിച്ചാൽ പതിനഞ്ച് കിട്ടും അഞ്ച് അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് അതുപോലെ മൂന്നിനോട് ഏത് സംഖ്യ ഗുണിച്ചാൽ ഒമ്പത് കിട്ടും മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിയിവിടെ രണ്ടിൻ്റെ ഗുണിതം രണ്ടെണ്ണം ഇല്ല മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതം രണ്ടെണ്ണം ഇല്ല അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതം രണ്ടെണ്ണം ഇല്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് താഴോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല ഇവയെല്ലാം ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടും ആദ്യം നമുക്ക് രണ്ടും അഞ്ചും ഗുണിക്കാം അതായിരിക്
പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഇടവേളകളിൽ മുഴങ്ങുന്നു അതായത് മൂന്ന് അലാറം ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഒരു അലാറം ക്ലോക്ക് പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൂടുമ്പോൾ മണിയടിക്കും മറ്റൊന്ന് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൂടുമ്പോൾ മണിയടിക്കും മറ്റൊന്ന് പതിനെട്ട് സെക്കൻഡ് കൂടുമ്പോൾ മണിയടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ഒരുമിച്ചടിക്കാൻ തുടങ്ങും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് അലാറം ക്ലോക്കും ഇപ്പോൾ എപ്പോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് എട്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എമ്മിന് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എപ്പോഴും അടിക്കുന്നത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെ അപ്പൊ എട്ട് മുപ്പത്തഞ്ചിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് മുപ്പത്തി എട്ട് എമ്മിനാണ് ഇനി അവ ഒരുമിച്ച് അടിക്കുന്നത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എട്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ചിന് എമ്മിന് ഒരുമിച്ച് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എപ്പോഴാണ് അവ മൂന്നും ഒരുമിച്ച് അടിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും എട്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എം അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ എ പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എം അതല്ല ഓപ്ഷൻ ബി എട്ട് നാൽപ്പത് എം അതല്ല ഓപ്ഷൻ സി എട്ട് മുപ്പത്തി എട്ട് എ എം ഓക്കെ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി എന്നാണ് എട്ട് മുപ്പത്തി എട്ട് എ എം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് എൽ ഡി സി പരീക്ഷയിൽ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടി എൽ സി എമ്മിൽ നിന്ന് നിന്നുള്ള ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് നമുക്കറിയാം തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ചോദിച്ചാൽ അവയുടെ ലസാഗു കാണണമെന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ സംഖ്യയിലൂടെ ലസാഗു കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ലസാഗു കാണുന്നതിന് മുമ്പ് വെട്ടി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന സംഖ്യകളൊക്കെ നമുക്ക് വെട്ടി മാറ്റാം അതായത് ഇവിടെ രണ്ടിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് നാല് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് എന്ന സംഖ്യ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ആറ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് എന്ന സംഖ്യയും ഒഴിവാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നാലിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് എട്ട് നാല് എന്ന സംഖ്യയും ഒഴിവാക്കാം എന്നാൽ ഇവിടെ അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതം വേറെ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ആറിൻ്റെ ഗുണിതമല്ല ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതമല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഈ സംഖ്യകളെ ഹരണക്രിയാ രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഇരട്ട സംഖ്യ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം രണ്ടിൻ്റെ ഗുണിതം അല്ല അഞ്ച് അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് നമുക്ക് ഇറക്കി എഴുതാം ആറിൻ്റെ പകുതി മൂന്നാണ് രണ്ട് ഗുണിതം അല്ല ഏഴ് അതുകൊണ്ട് ഏഴ് നമുക്ക് ഇറക്കി എഴുതാം എട്ടിന്റെ പകുതി നാലാണ് ഇനി നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഇരട്ട സംഖ്യ രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ടില്ല വന്നിട്ടില്ല മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം ഇല്ല അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതം രണ്ടെണ്ണം ഇല്ല ഏഴിന്റെ ഗുണിതം രണ്ടെണ്ണം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഇനി ഘടകങ്ങളാക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇവയെല്ലാം കൂടെ ഗുണിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഗുണിക്കാം ആദ്യം ഏത് ഗുണിക്കണം ഇവിടെ രണ്ടും അഞ്ചും വന്നതുകൊണ്ട് ആദ്യം അത് ഗുണിച്ച് എഴുതാം അല്ലെ രണ്ടും അഞ്ചും ഗുണിച്ചാൽ പത്ത് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അത് അതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഗുണിക്കാം അപ്പൊ രണ്ടും അഞ്ചും ഗുണിച്ചാൽ പത്ത് ഇനി ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് മൂഴി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഗുണിക്കണം നാല് അല്ലേ ഒരു നാല് നാല് രണ്ട് നാല് എട്ട് എൺപത്തി നാല് എൺപത്തി നാലും പത്ത് ഗുണിച്ചാൽ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരം ഓപ്ഷൻ സി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി എന്നാണ് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റനാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു സംഖ്യയെ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇവയിൽ ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലും നാല് ശിഷ്ടം കിട്ടും എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊതുവായിട്ട് ഒരു ശിഷ്ടം തരികയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ പിന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ശിഷ്ടവും തന്നിട്ടുണ്ട് പൊതുവായ ഒരു ശിഷ്ടം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലസാഗു കണ്ടിട്ട് ആ ശിഷ്ടം കൂട്ടണം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അതായത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എങ്ങനെയാണ് പന്ത്രണ്ട് ക
അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതം അല്ല മൂന്ന് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ഇറക്കി എഴുതാം അഞ്ചിനോട് ഏത് സംഖ്യ ഗുണിച്ചാൽ പതിനഞ്ച് കിട്ടും അഞ്ച് മൂന്ന് സോറി മൂന്ന് എ ഇൻറ്റു അഞ്ച് മൂവഞ്ച് പതിനഞ്ച് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണം നിങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ടുകൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇസിക്കൽ ടു മൂന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്നര കീഴിൽ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗുണിച്ചു നോക്കാം ആദ്യം രണ്ടും അഞ്ചും ഗുണിച്ചു പത്തെന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ രണ്ടും മൂന്ന് ഗുണിച്ചാൽ ആറ് ആറും പത്തും ഗുണിച്ചാൽ അറുപത് ഒന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ അല്ലേ ഓപ്ഷനിൽ അറുപത് എന്ന സംഖ്യ ഇവിടെ അല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ശിഷ്ടം നാല് വന്നതുകൊണ്ട് ഈ നാല് കൂട്ടണം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ അല്ലി സി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ മുപ്പത്തി നാല് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ മുപ്പത്തി നാല് ഓപ്ഷൻ ബി നാൽപ്പത്തി നാല് ഓപ്ഷൻ സി അൻപത്തിരണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി അറുപത്തി നാല് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി അറുപത്തി നാല് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ കണക്കുകളും ചെയ്ത് നോക്കുക കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ